ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രൊക്വൈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രൊക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ സെഷൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി യു ഇ ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ അനലറ്റിക്കൽ സ്കിൽസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് ദ ഫിഗർ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് എഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡി ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഏതാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് എടുക്കാണ് എമ്മിന്റെ തേർട്ടീൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എഫ് സിക്സ് ആണ് എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ഡി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ സിക്സും എയ്റ്റും ഫോർ ഒക്കെ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എ ആണ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സും എയ്റ്റും ഫോർ ഒക്കെ എന്താണ് കോമ്പോസ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ് പോയിന്റിംഗ് ടു എ വുമൺ അവിടെ വുമന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പോയിന്റിംഗ് ടു എ വുമൺ സുനിൽ സൈഡ് അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് സുനിൽ പറയാണ് ഷി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഓൺലി ചൈൽഡ് ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ അപ്പൊ സുനിലാണ് പറയുന്നത് സുനിലിന്റെ മദർ ഓർ ഫാദർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സുനിലിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓക്കെ അപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യം നോക്കാം ഷീസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഓൺലി ചൈൽഡ് ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ സുനിലിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ ഓൺലി ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിക്കെ സുനിലിന്റെ മദർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സുനിലിന്റെ ഫാദർ ആയിരിക്കാം അവരുടെ ഡോട്ടർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഡോട്ടർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സുനിലിന്റെ ആരാണ് സുനിലിന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വരാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൗ ഇസ് ദ മൂമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു സുനിൽ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ് ഇഫ് അമാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി നയൻ ദെൻ ഹാപ്പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കോ അമാൻ നമ്മൾ നോർമൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടൂല നമുക്ക് സെവന്റി നയനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ എന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കാണ് ഏ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി സിക്സ്ത് ലെറ്റർ ആണ് എ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഇ ആയും ട്വന്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും എം ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ലെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ എൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ലെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെവന്റി ടു സെവന്റി സിക്സ് സെവന്റി നയൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവന്റി നയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് അതന്നെ അല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി നോക്കിക്കോ ഹാപ്പി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഏ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ട്വന്റി സിക്സ് പിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളത് ഇലവൺ ആണ് അടുത്ത പിയും ഇലവൺ തന്നെ ആയിരിക്കും വൈ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് സെഡ് നെക്സ്റ്റ് വൈ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെൻ അടിയാൻ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വന്നു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വന്നു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും എല്ലാം കൂടി സമയം സമയത്ത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് മനോജ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ സാം അപ്പൊ നോക്കാം മനോജ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ സാം ഓക്കെ ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ രാഗേഷ് ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ രാഗേഷ് അപ്പൊ മനോജ് എന്താണ് സാമിനേക്കാളും ടോളർ ആണ
ഹൗ ഈസ് വുമൺ റിലേറ്റഡ് ടു മാൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ്റെ ആരാണ് സിസ്റ്റർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുക ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ദാറ്റ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദി പാറ്റേൺ സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കാം സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി സമ്മേദിട്ടുള്ളതാണ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വണ് വൺ തന്നെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റൻസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ബിലോ മെൻഷൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഒരു സിലോജിസം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ വെൻഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ സ്റ്റുഡന്റ് ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ സ്റ്റുഡന്റ് ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ സ്റ്റുഡന്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗേൾസ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗേൾസ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കേസസ് ഞാൻ എടുക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു ഗേൾസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ജസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് മാത്രം കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം സ്റ്റുഡൻസും അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു അതിനെന്തുമായി കണക്ഷൻ ഇല്ല ടീച്ചേഴ്സുമായി കണക്ഷൻ ഇല്ല ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് വരാണ് ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത് ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഗേൾസ് ആണോ രണ്ട് കൺക്ലൂഷനിലും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് കേസസിലും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തീരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സം ഗേൾസ് ആർ ടീച്ചേഴ്സ് സം ഗേൾസ് ആർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ഇതിൽ ഗേൾസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും കൂടി ഒരു കോമൺ ഏരിയ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു കേസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല നമുക്ക് ഏത് കേസാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സം ഗേൾസ് ആർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തുണ്ട് സം ഗേൾസ് ആർ സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റുഡൻറിനും ഗേൾസിനും കൂടി ഒരു കോമൺ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൺലി ത്രീ ഫോളോസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ കാരോമാർക്ക് വന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് വന്നു റൈറ്റിലോട്ട് ആരോമാർക്ക് വന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വന്നു ഇനി മുകളിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ കായിക്കും വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ആൻസർ ആവില്ല ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തിൽ എന്തില്ല ഡോട്ട് വരുന്നില്ല വീണ്ടും ഡോട്ട് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഡോട്ട് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ആൻസറിൽ എന്ത് വരില്ല ഡോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം സുരാജ് സ്കൂൾ വാസ് ഈസ് ഫേസിംഗ് നോർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദി സ്കൂൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്കൂൾ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂൾ ബസ് ഇങ്ങനെ കൊടുന്നിട്ടല്ലേ നിർത്തുക സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ സ്കൂൾ ബസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ആണ് എന്നാണ് എന്നാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കാം സുരാജ് സ്കൂൾ ബസ് ഈസ് ഫേസിംഗ് നോർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് അത് സ്കൂളിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നോർത്തിലോട്ടാണ് അത് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സുരാജ് ഹൗസ് അപ്പൊ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇതാണ് സുരാജിന്റെ ഹൗസ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ വീട്ടില് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റ
വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരച്ചു നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോർത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം വെസ്റ്റിൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്റെ ആൻസർ എന്നാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തത് അസ്യൂം ചെയ്തതല്ല ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് ആദ്യം പോയത് വീണ്ടും ട്വൈസ് റൈറ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ട്വൈസ് റൈറ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിയോ രണ്ട പോകുന്നത് നോർത്തിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് രാമൻ സെയ്സ് അനിൽസ് മദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ അനിലിന്റെ മദർ അനിൽസ് മദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ അപ്പോ ആരാ പറയുന്നത് രാമനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രാമന്റെ മദർ ഓക്കെ അവരുടെ ഡോട്ടർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാറി വരുന്നത് അനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും രാമൻ ആരായിരിക്കും രാമൻ ഒരു മെയിലായിരിക്കും കാരണം അനിലിന്റെ മദർ മാത്രമാണ് ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഈസ് രാമൻ റിലേറ്റഡ് ടു അനിൽ അപ്പൊ രാമൻ അനിലിന്റെ ആരായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മെറ്റേണൽ അങ്കിൾ ആയിരിക്കൂലെ അല്ലെ ഇവരുടെ മദർ മദറിന്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മെറ്റേണൽ അങ്കിൾ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചത് അട